നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ അഖില മധു ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് എക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് എക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നെഞ്ചിനെയും ആമാശയത്തെയും വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു പേശിയാണ് ഡയഫ്രം ഈ ഡയഫ്രത്തിന് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെറിയ സങ്കോചങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു സ അങ്ങനെ സങ്കോചം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് എക്കിൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ സമയത്ത് വയറിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഈ നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഒരു ടൈറ്റ്നെസ് ഒരു പിടിച്ച പോലെയുള്ള ഒരു ഫീല് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും ആയുർവേദത്തിൽ എക്കിൾ അഞ്ച് വിധത്തിലാണ് പറയുന്നത് എക്കിൾ ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞ ഹിത്മ എന്നാണ് അത് അഞ്ച് വിധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അന്നജ ഹിത്മ ക്ഷുദ്ര ഹിത്മ യമള ഹിത്മ മഹതി ഹിത്മ ഗംഭീര ഹിത്മ അതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അന്നജ ഹിത്മയും ക്ഷുദ്ര ഹിത്മയാണ് സാധ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് എക്കിള് സാധാരണ ശരീര നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വാദത്തിൻ്റെ വാദം അധികമാവുന്ന സമയത്ത് അതായത് വായു അധികമാവുന്ന സമയത്ത് എക്കിൾ അനുഭവപ്പെടാം ഇനി എക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പറയാം ആമാശയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവാം വായു കോപം അതായത് ഗ്യാസ് എന്നെല്ലാം പറയില്ലേ വയറ് വീർപ്പ് വീർത്തിരിക്കുന്നു ദഹ വിശപ്പില്ലായ്മ ദഹനക്കുറവ് വന്നു ചിലവരിലത് തികട്ടൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ കീഴ്വായു അധികമായിട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്യാസിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലെല്ലാം എക്കിള് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നു പുളിച്ചു തകട്ടൽ ചിലവർ പുളിച്ചു തകട്ടൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലവർക്കത് നെഞ്ചെരിച്ചിൽ പോലെ അനുഭവപ്പെടും അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസിൽ പിന്നെ ശോധനക്കുറവ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പിന്നെ എരിവിൻ്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം മദ്യപാനികളിൽ പുക വലിക്കുന്നവരിൽ എല്ലാം എക്കിൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെ വേഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും വേഗത്തിൽ വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരിൽ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവരിൽ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ പിന്നെ അതുപോലെ ആമാശയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സർജറികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പല അസുഖങ്ങൾ കാരണം ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരിൽ കാ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ മാനസിക പിരിമുറുക്കം കാരണവും ഉണ്ടാവാം അത് വീട്ടിലത്തെ ആവാം ഓഫീസിലത്തെ ആവാം ജോലി എടുക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടെൻഷൻ സ്ട്രെസ്സ് എന്നുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും എക്കിൾ ഉണ്ടാവാം ഇനി എക്കിളിനുള്ള ചികിത്സയാണ് പറയുന്നത് തേനും ആവണക്കെണ്ണയും സമം എടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പലവട്ടമായിട്ട് കഴിക്കാം പിന്നെ കായം വെണ്ണയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അര ടീസ്പൂൺ കടുകും ഒന്ന് കൈ കടുകും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതയ്ക്കുക അതും വെണ്ണയും കൂടെ ചാലിച്ചിട്ട് കഴിക്കാം പിന്നെ ഇഞ്ചി ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കടിച്ച് അതിൻ്റെ നീര് സാവധാനം ഇറക്കാം പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇരു ചെവികളും മൂക്കും വായയും അടച്ചു പിടിക്കാം പിന്നെ ഒന്ന് കസേരയിലോ നിലത്തോ എവിടെയെങ്കിലും നട്ടൽ നിവർന്നിരുന്നതിന് ശേഷം മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുക സാവധാനം എടുക്കുക പറ്റുന്നിടത്തോളം ഉണ്ടൊക്കെ എടുക്കുക അങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം പിടിച്ചു വയ്ക്കാം എത്ര നേരം പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര നേരം പിടിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് സാവധാനം മൂക്കിലൂടെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വിടാം ഇത് ഇത്രയും ആണ് റെമഡികൾ പിന്നെ ഒന്നൊരു പ്രാണായാമം പറയാം വലത്തെ മൂക്ക് അടച്ചു പിടിച്ച് ഇടത്തെ മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്കെടുത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഇടത്തെ മൂക്ക് അടച്ച് വലത്തെ മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക അതേപോലെ തന്നെ നേരെ തിരിച്ചും ചെയ്യാം ഇടത്തെ മൂക്ക് അടച്ച് വലത്തെ മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്കെടുത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വലത്തെ മൂക്ക് അടച്ച് ഇടത്തെ മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക ഈ ഒരു പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഹോം റെമഡികളാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ എക്കിൾ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ദിവസം അതിൽ കൂടുതൽ എക്കിൾ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു വൈദ്യസഹായം തേടണം 
ഈ ഹോം റെമഡി മാത്രം ചെയ്തിരിക്കരുത് ഇത് പെട്ടെന്ന് എക്കിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ചെറിയൊരു അഞ്ചാറ് റെമഡീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെ മാറുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു വൈദ്യസഹായം തേടണം പല അസുഖങ്ങളുടെ കാരണമായിട്ടും ഈ എക്കിൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പം കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അത് വൈദ്യന്മാർക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വൈദ്യനെയോ കാണണം താങ്ക് യു